அப்புறமா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பரப்பு இழுவிசை மற்றும் முகவிடை பரப்பு இழுவிசை துளி அடை முறையில் ஒரு திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசையை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு லேபில் ஒரு கண்ணாடி புனல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த புனலில் ஒரு ரப்பரை ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த ரப்பரில் ஒரு ஸ்க்ரூ அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரப்பரோட அடுத்த எண்டில் ஒரு கிளாஸ் டியூபை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு கீழே ஒரு பீக்கர் வச்சுருக்கோம் இந்த என்டையர் செட்டப் ஒரு டேபிளில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த புனலில் நம்ம எந்த திரவத்தோட பரப்பு இழுவிசையை காண போகிறோமோ அந்த திரவத்தை இதில் ஊற்றிடணும் நம்ம வழக்கமாக தண்ணியை தான் எடுத்துப்போம் இப்போ தண்ணியை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ட்ராப்ஸ் விழும் திரவத்துளி திரவம் துளி துளியாக விழும் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நீங்கள் செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணுவீங்க இல்லையா இதை வந்து மறுபடியும் டைட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னால் நீங்கள் ஒரு சமயத்தில் கொஞ்சமாகவும் இன்னொரு சமயத்தில் அதிகமாகவும் இந்த ஸ்க்ரூவை திருப்பினீங்கன்னா இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ட்ராப்போட சைஸ் வேரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போது அந்த திரவ திரவ துளியோட நிறை வந்து ஆவரேஜ் பண்ணாலும் கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்காது அதனால் ஒன்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே திரவம் வந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணவே கூடாது கண்டினியூஸாக நீங்கள் லிக்விடை ஊற்றி நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ ரீடிங் எடுக்கிறது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பரப்பு இழுவிசை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தண்ணியை ஊற்றுறோம் ஊற்றிட்டு இருபது துளிக்கான நிறைய கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எம்டி பீக்கரோட வெயிட்டை நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கணும் பீக்கர் பீக்கரோட வெயிட்டை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் இருபது துளிகள் கலெக்ட் பண்ண பிறகு பீக்கர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதோட வெயிட்டை எடுத்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட இன்னும் இருபது ட்ராப்பை ஆட் பண்ணணும் அப்போது நாற்பது ட்ராப்ஸ் ஆகும் இப்போ பீக்கர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இதுக்குண்டான வெயிட்டை அளந்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட இன்னும் இருபது ட்ராப்பை ஆட் பண்ணணும் அப்போது மொத்தம் சிக்ஸ்டி ஆகும் இப்போது இதோட வெயிட்டை அளந்து எழுதிக்கணும் நீங்கள் டென் ட்ராப்ஸுக்கும் எடுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இருபது ட்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எது கேட்குறாங்களோ அதன்படி நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் செய்யலாம் இதே மாதிரி இன்னும் இருபது ட்ராப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எண்பது ட்ராப்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் வெயிட் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஒரு திரவத்துளிக்கான எடையை கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பீக்கர் அதோட வெயிட் எடுத்துருப்போம் இந்த பீக்கரோட வெயிட்டை இந்த பீக்கர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியோட வெயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் டுவெண்ட்டியோட டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸுக்கு உண்டான வெயிட்டு இங்கே கிடைக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸுக்கு உண்டான வெயிட்லேருந்து நம்ம ஒரு துளிக்கான எடையை கால்குலேட் பண்ணால் இந்த வெயிட்டை இருபதால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான எடை மாங்காய் கணக்கு தான் பத்து மாங்காய் பத்து ரூபான்னா ஒரு மாங்காய் எவ்வளோ ஒரு ரூபா அந்த கால்குலேஷன் எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல போடணும் மறுபடியும் இங்கே வந்து பீக்கர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இருக்கும் இங்கே பீக்கரோட வெயிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸுக்கான வெயிட் இங்கே கிடைக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸோட வெயிட்டில் இருந்து ஒரு ட்ராப்புக்கான வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற வெயிட்டை நாற்பதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான எடை நமக்கு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி இங்கே வர வெயிட்டுக்கு அறுபதால் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் இங்கே வர வெயிட்டுக்கு எண்பதால் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் இப்படி எழுதி இதோட ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு துளிக்கான நிறை நம்ம எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இதிலிருந்து ஒரு திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் முகவிடை பரப்பு இழுவிசை 
இப்போ இந்த மெத்தட் முடிஞ்சது இப்போ இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதிலேருந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இங்கேயும் நம்ம அதே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எடுத்துப்போம் அதே கண்ணாடி புனல் அதில் ஒரு ரப்பரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஒரு கேப்லெட் டியூப் இருக்கும் அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் நம்ம வழக்கமாக தண்ணியை ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் எம்டி பீக்கரோட வெயிட்டை எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் இப்போது இந்த எம்டி பீக்கரில் பாதிக்கு மேலே நம்ம கெரோசினை ஃபில் பண்ணிடணும் மண்ணெண்ணெய் மண்ணெண்ணெயை ஃபில் பண்ணிடணும் இந்த மண்ணெண்ணெயை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வெயிட் எடுக்கணும் இப்போது நம்ம டேப்லெட் காலத்தில் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வெயிட் எடுத்து எழுதுவோம் இனிஷியலாக அதுக்கப்புறம் இந்த மண்ணெண்ணெயை எடுத்துக்கிற இப்போ இந்த கண்ணாடி குழாய் இந்த பீக்கரில் இருக்கிற மண்ணெண்ணெயில் மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி இந்த அமைப்பை நம்ம வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கண்ணாடி குழாய் வழியாக திரவ துளிகள் இறங்கும் அப்போ அப்படி வரும்போது நமக்கு தெளிவாகவே மண்ணெண்ணெயில் ஒரு வாட்டர் ட்ராப் விழறது தெரியும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மண்ணெண்ணெய்க்குள்ளார வச்சாக்கா ட்ராப்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்ற டவுட் இருக்கும் அதனால தான் அவங்க இந்த மண்ணெண்ணெய்க்கு மேலேயே இந்த குழாயை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்க ஓப்பன் பண்ணி எடுப்பாங்க என்றது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஆனால் அது ஒரு தவறான முறை நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா எப்போவுமே இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் இந்த கண்ணாடி குழாய் இன்னொரு திரவத்துக்குள்ளே மூழ்கி இருந்தால் தான் நமக்கு முகவிடை பரப்பு இழுவிசை அதாவது இதோட வாட்டரோட ஃபேஸ் கெரோசினோட ஃபேஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு திரவம் எப்படி பாயுது அதோட ஷேப் சைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எக்ஸாக்டாக பார்க்கலாம் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் விழும்போது அந்த பீக்கரோட அடியில் வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இறங்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் ஆகும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பரப்பு இழுவிசையில் எப்படி நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணி அதோடய வெயிட் எடுத்து எழுதணும் இப்போ பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் அதோட வெயிட் எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க இப்போ பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இருக்கும் இப்போ இதோட வெயிட் எடுத்து நீங்கள் எழுதிக்கணும் இதே மாதிரி எயிட்டி வரைக்கும் எடுத்து எழுதிடுங்க நான் முன்னாடி ஒரு துளிக்கான நிறையை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசினோட வெயிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இருபது துளிக்கான நிறை நாற்பது துளிக்கான நிறை எண்பது துளிக்கான நிறை அறுபது துளிக்கான நிறை எண்பது துளிக்கான நிறை எல்லாமே கிடைக்கும் இதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு துளிக்கான நிறைய கால்குலேட் பண்ணிடலாம் கால்குலேட் பண்ணி இப்போ ஃபைனலாக ஹேர் உபகரணத்தில் நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் இந்த ஹேர் உபகரணம் யூவ தலைகீழாக வச்ச மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் இதில் ஒரு ரப்பர் டியூபை மாட்டி வச்சுருப்பாங்க அதோட இங்கே ஒரு கிளிப் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பீக்கர் வச்சுருப்பாங்க இதில் அளக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருப்பாங்க நடுவில் இது எல்லாமே ஒரு போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு பக்கத்தில் வாட்டர் எடுத்துப்பாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் திரவத்தை எடுத்துப்பாங்க இந்த ரெண்டு திரவத்துக்கும் இடையே அடர்த்தி வேறுபடும் இது அடர்வு குறைவான ஒரு திரவத்தையும் அடர்வு அதிகமான ஒரு திரவத்தையும் எடுத்துப்பாங்க நமக்கு இங்கே அடர்வு அதிகமான திரவம் எதுனா வாட்டர் அடர்வு குறைவான திரவம் எதுனா கெரோசின் இப்போது இந்த கேப் இந்த ரப்பர் டியூப் வழியாக நம்ம உறிஞ்சணும் அப்படி உறிஞ்சும்போது இந்த ரெண்டு திரவமுமே மேலே வரும் அப்படி மேலே உறிஞ்சும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக உறிஞ்சணும் ஏன்னா கொஞ்சம் வேகமாக உறிஞ்சினாலும் ரெண்டு லிக்யூடும் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த சோதனையை செய்யணும் அப்படி உறிஞ்சும்போது இந்த நீர் இந்த திரவம் ரெண்டுமே இந்த டியூப்பில் ரேஸ் ஆகும் 
இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படியே இந்த ரப்பர் டியூபை மடித்து பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த உயரம் அப்படியே நிற்கும் அப்படி நிற்கும்பொழுது எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அதை நம்ம இந்த ஸ்கேலை வச்சு அளந்து எழுதிக்கலாம் இது வந்து நீர் இது நீர்த்தம்ப உயரம் இது வந்து திரவம் இது திரவத்தம்ப உயரம் நீர்த்தம்ப உயரம்னா ஹெச் ஒன் திரவத்தம்ப உயரம்னா ஹெச் டூ இதே மாதிரி நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி புரிஞ்சுங்க மறுபடியும் வேறு லெவலில் வந்து ரைஸ் ஆகும் அந்த லெவலில் நீங்கள் மறுபடியும் நோட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி இதை ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா போதும் இதிலேருந்து ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன்னை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் டியூப் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளாஸ் டியூப்பை வந்து தனியாக எடுத்து இல்லை அதில் இருக்கும்பொழுது ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜ் எடுத்து இதோட ரேடியஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும்